Hello, good evening, Julio Ortiz, Elba Carolina, and Susana Veronica. How are you today? Oh my goodness, how are you today? Good evening, how are you today? Uh, my day was good. Okay, very good. Thank you very much. You're welcome, sir. And I'm glad to hear that uh, your day was good. And uh, what about you, Susana? Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How was um, your day? I'm fine, thank you. Okay, very good, excellent, okay. And uh, Elba Carolina, how was your day? ¿Mm? No, no escuchamos. ¿Mm? No, es que estaba tirándole el audio, no, no le. No. Okay. How was your day? Okay. Very good. Excellent. Hi, Paola. How are you? Hi, Paola. How are you? Hello, Sonia Pinti. Hello, teacher. Nice to see you. How was your day? Um, it's fine. It was fine. Okay, very good. Excellent. Fine. Yes. Okay. Okay, let's hello. go ahead. And hello. Okay, let's uh, go ahead and start the class. Um, I would like to ask uh, Susana if you remember what we uh, we were working yesterday. Um, eh, lo que vimos el día de ayer, verdad? Correct. Sí, sí. Eh, vimos. Eh, I read um basically. And read a motorcycle. And read horse. I take an airplane. I take a te taxi. Okay, Susana Veronica. Susana Veronica. Okay. No tengo aquí Susana. Susana. Ok, Susana. Hey, dígame eh, la razón, cuál es la razón por la cual se está tomando las clases de inglés y qué es lo que espera de la clase. Bueno, el motivo es eh, el conocimiento de un segundo idioma y pienso aplicarlo en mi vida profesional. Ok. Okay. Lo que más me interesa es la, la escritura, la, sí, la escritura. Ok. Pero eh, realmente habla, tengo deficiencia hablar, no. en los... Eh, sí, pero eh, tengo deficiencia en los cuatro puntos que usted mencionó el primer día. Ok. Pero eh, sí me quiero enfocar más en saber escribir y, y saberlo leer también. Ok, para poder leerlo, usted necesita pronunciación. Y las clases, uh, las que tenemos aquí, le van a ayudar mucho a, a, a lograr ese objetivo. Lo único es que, aparte de las, de las 60 minutos que estamos aquí, usted tiene que eh, dedicarle tiempo afuera. ¿Ya? Entonces, ya llevamos dos clases y... Uh, eh, eh, veo que no le he dedicado tiempo, no ha leído las, 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 lo que hemos visto. Eh, las, las motorcycles no me está pronunciando bien, ni bicycles no me está pronunciando bien. Entonces, eso me indica a mí que no ha habido uh, de parte tuya el, el estudiar. Entonces, le, le incito a que estudie para que eh, lo que usted quiere aprender lo aprenda más rápido, ¿ok? para que se ayude usted. Entonces, uh, 
trate de, de darle más tiempo en sus breaks, cuando vaya, esté hablando en su cosa hora de almuerzo, vea las notas, lo que le doy, practíquelo, practíquelo, practíquelo para que cuando se esté leyendo eh, se le oiga muy bien, ¿ok? Ese es mi consejo para usted, mi consejo profesional. Yeah. Para, sí. Para que, sí. Muchas eh. gracias, lo voy a tomar en cuenta. Ok, excelente, gracias, Susano. Excelente, muy bien. Eduardo, eh, ¿me puede decir qué es lo que vimos a, ayer? Eduardo Romero. Eduardo, hello, good evening. ¿Cómo estás? ¿Me puedes decir si te acuerdas de lo que, ¿Me puedes decir si te acuerdas qué es lo que vimos ayer? Eh, ayer, eh, más que todo, la forma de pronunciar. Ok. De, sí, la pronunciación okay. de, de why. Ok. Um, también vimos la parte de eh, means of transportation means of transportation muy bien, quiere decir que eh, means ya más o menos lo podemos pronunciar eh, porque est estudiamos las dos vocales juntas ¿verdad? y dijimos que cuando hay dos vocales juntas se elimina una y la otra suena sonido largo, means, very good muy bien Eduardo, gracias uh, Daisy Pérez, uh, can you tell me please uh, what um, is that uh, we went over yesterday algo que se acuerde de lo que estudiamos ayer eh, bueno, estuvimos viendo sobre los Medio de transporte. Uh, en inglés, sí. inglés. Okay. Al menos esa palabra, means, means of transportation. Means yes. of transportation. Yes, very good. Uh -huh. Ok. Um, uh, Tanks, halls, high plan, uh, uh, motorcycle. Ok, ok, very good, very good, excelente. Ok. Eh, Dígame en la palabra que me dijo de, de avión, de, de inglés, el avión. Dígame qué, en qué estamos fallando aquí. Le voy a poner la palabra aquí y dígame qué es lo que no estoy aplicando. ¿Qué es lo que no estoy aplicando? Cuando usted me lee esa palabra, ¿qué es lo que no está aplicando? Que ya explicamos. Ok, Daisy, ¿qué es lo que Bien. no es? Sí, ¿qué es lo que eh, estamos fallando aquí? Sí, le decía que quizás la terminación no la dije bien, o sea, porque como termina en E la palabra, entonces, uh -huh. eh, I plan. Ok, ok. Eh, son dos reglas ahí que ya aprendimos. Y mi consejo para usted, un consejo profesional, es que todo, okay. lo que vamos, todo lo que vamos viendo nosotros aquí, todo lo que vemos en un día, usted vaya y practíquelo, y practíquelo, practíquelo, porque esto es como eslabones que vamos viendo. Aprendemos una cosa un día y lo, lo, lo aplicamos el siguiente día, lo que aprendemos ese día lo aplicamos el tercer día, y así su, su, su uh, habilidad de hablar inglés va a ir aumentando. Pero si no practican, si no leen, si no estudian lo que se aprende aquí, el siguiente día van a venir lo mismo. Eh, por ejemplo, como en este caso, que estamos uh, tratando de, de leer esta palabra, um, Daisy, 
y, y no la estamos leyendo bien. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando las reglas que ha, hemos aprendido. Eh, se la voy a decir otra vez, ya para, uh, para que la tengamos en cuenta. Eh, aquí hay una regla donde dice este, eh, hay una regla que dice que cuando vas dos vocales juntas, una se omite y la otra, la otra adquiere un nombre uh, largo. Entonces el nombre que va a adquirir es la E. Quiere decir que la A se elimina y, y se va a oír la A y la R. Entonces se va a oír air, air, air. air. Uh -huh. Y aquí se va, esta se va a oír A, plain. 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 Sí, entonces se va, se va a oír airplane. Airplane. Ok. Ok, entonces uh, eh, hay que practicar, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que estudiar. Las, las, las reglas son bien importantes. Si no, vamos a terminar el módulo y vamos a seguir hablando lo mismo. ¿Sí? Porque no, no, okay. no le ponemos empeño. Hay que poner empeño. Este, acuérdense que es una hora que estamos aquí y esa hora es oro. Y saque el provecho, sale que el provecho de, lo, de la explicación que le doy aquí. En realidad no tendría que dar esas explicaciones porque la plataforma es diferente, pero yo veo que necesitan eso, por eso me tomo el tiempo de darles esa información. Así es que eh, aprécienlo, aprécienlo eso, ¿ok? Eh, gracias a Daisy por su participación. Y Marisol Vargas, eh, ¿de qué se acuerda que hablamos ayer? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Uh, um, yesterday, yesterday um, okay. we told um, uh, um, their uh, uh -huh. uh, ors, uh, yaos, nuestros trabajos. Oh, okay. Hablamos sobre ellos y uh, cómo nos transportamos en by car, by train. By bicycle. There you go. Very good. And, good. And good. <laughs> good, good. Ex Excellent. Okay. Well, good job. Eh, me gusta que ya está usando las palabras by car, by bus, eh, means of transportation, el vocabulario. Pongámoslo en práctica. Gracias por poner en práctica el vocabulario, porque así ya ese vocabulario ya es suyo, ya lo que vamos a aprender ahora, lo practiquen otro día y, y así va a ir eh, incrementando y haciendo más enriquecido su vocabulario. Excelente. Good job. Ok, entonces uh, eso es lo que vimos ayer. Vimos means of transportation, la, la pronunciación de la a y también, que era I. Para no decir yesterday, sino que yesterday, cuando decimos you, no decimos you, sino que you. Eh, eso nos va a ayudar bastante. Y la TH también, que sacamos la lengua para o sea, hacer ese sonido. Um, hoy vamos a hablar acerca de posesivos, porque la lectura que vamos a tener hoy um, tiene bastantes posesivos. Y quisiera preguntarles, ¿qué son posesivos para ustedes? Eh, Jacqueline Fernández, ¿qué es un posesivo? Eh, posesivo pronoun se llama. ¿Qué es un possessive pronoun para usted? Good evening. Good evening. Well, I think the possessive pronoun uh, means uh, that I have or even that you have express uh, things that you have or I have. Okay, so it helps us to express the possession of something, something that, that I own. Right, they exactly. own that I am the owner of it. So uh, expresses ownership. Ownership. See, que I I own something like uh, my car, right? Uh, your car, her car, his car, our car, uh, their car. Okay. Entonces eso es los possessive pronouns que los vamos a ver ahora. Y cada possessive pronoun tiene su Pronoun, ¿sí? ¿Qué son pronoun? Um, Elba, Carolina. Good evening. No, no se le escucha. Ok, uh, Julio Ortiz, ¿me puede ayudar? ¿Qué es un pronoun? Un pronombre. Sí, ¿qué es? Um, 
bueno, entiendo que los pronombres son los que indican posesión, pronombres posesivos. Ah, la palabra pronombre no, no, no sabría decir qué es. ¿No? ¿Alguien que Exactamente, ¿Sí? no. Es como una palabra que, que puede sustituir el nombre del sujeto. Ok, very good. Entonces el pronombre es lo que eh, reemplaza al nombre, ¿ya? Entonces es lo que usamos para reemplazar el nombre, para no seguir, por ejemplo, Marisol. Marisol es my friend. Yes, my friend. Marisol, Marisol uh, works, works uh, in an office. Sí. Si sí, seguimos escribiendo así todo el tiempo, entonces vamos a estar diciendo Marisol todo el tiempo. Marisol, Marisol, Marisol. Y se oye muy monótono, ¿verdad? Entonces, por eso usamos pronouns. Entonces, en vez de decir Marisol, Marisol is my friend, decimos she, she works in, she works in an office, yes. Ahí sí, ya este es el pronoun que está reemplazando lo que dijo la compañera de ustedes, está reemplazando al sujeto o, o al noun, ¿ya? Yeah? Al noun, que es Marisol. Entonces el pronoun es algo que reemplaza al noun. En este caso, si es, uh, eh, es, eh, es female, entonces se va a reemplazar con he, she, perdón. Y si es uh, male, lo vamos a reemplazar con he. Estamos ahí todos. ¿Qué es un pronoun? Si estamos todos bien, please let me know, por favor, déjenme saber si, yes. si. Ok, ok. Entonces, ok, very good. Entonces tenemos el pronoun I, tenemos el pronoun you, el pronoun he, el pronoun uh, she, el it, el we, el you y el they. ¿Sí? Estos son los pronouns que reciben. Ahora tenemos a. Uh, eh, los uh, singular pronouns los singular pronouns que son estos estos cuatro son los singular pronouns y estos son los plural pronouns yeah, we, you and they ahora este con este son totalmente diferentes hay unos que omiten esto cuando lo escriben yo no lo omito porque este eh, qué bonito gato este Oh my God, no quiere que la vea el gato, ¿eh? Este you, con este you, aunque se dicen igual, pero son totalmente diferentes. Este se re refiere a you como singular, como tú, y este you se refiere a plural, como ustedes. Entonces siempre tiene que estar ahí, ¿ok? Entonces este es el, el first. Mario, I have a question. Yes, please, go ahead, Jacqueline. Uh, and the positive. Possessive word, pronoun. Possessive, possessive pronoun. Possessive. Uh, is uh, with two S after the I. Uh -huh. Or it's only S. It's possessive pronouns like this? No, um, that was correct. The next S is, is two or is this only one. Right here? Yes. No, like this, possessive. Con dos S, dice. Exactly. Ok. Like this. Possess uh -huh. Possessive. Yes. Ok. Yes. I Possessive. But I'm not sure about it. Yes, yes, you're right. You are um, right. Okay. Uh -huh. Possessive yes. pronouns. Ok, so tenemos los possessive pronouns singulars and plural. Ahora, el possessive pronoun de I sería my. ¿Sí? El possessive pronoun de you sería your. El de he sería his. El de she sería her. Y el de it sería its. its. Y el de we sería our. Y el de you sería your. Y el de they sería their. Their. ¿Ya? Yeah? There. 
pues son los possessive uh, pronouns. Esos serían los possessive pronouns que vamos a, a estar usando. El my, el your, el his. Okay, just a second. My, your, his, her, it's, el our, el your, y el their. Esos serían los possessive pronouns que estaríamos um, usando para indicar my, my car, my car, o para decir tu carro sería your car, o para decir su carro de él, his car, o para decir su carro de ella, her car, y para decir su carro de... de Posiblemente el perrito tenga su carro. Entonces, it's car. It's car. Y para decir nuestro carro, our car. Y para decir el carro de ustedes, ¿no? diríamos your car. Y el carro de ellos, their car. Their car. ¿no? Su de ellos. Esos serían los possessive pronouns que estaríamos eh, Hoy aplicando, lo vamos a usar en, dentro de un momento. Luego tenemos alguna pregunta de los possessive pronouns. ¿Para qué sirve? Para indicar posesión, ¿verdad? Possession. That something belongs to me. Y tenemos los possessive nouns. Possessive nouns. Los possessive nouns. Esto siempre los usamos, los possessive nouns, eh, para indicar posesión de algo que le pertenece a una persona. Pero en vez de usar pronouns, usamos nouns. Por ejemplo, decimos a uh, um, Carolinas, Carolina, ¿cómo se, se forma el possessive noun? Se forma poniendo el nombre, una apóstrofe y una S. ¿sí? Una apóstrofe y S. Carolinas, car. Entonces, aquí estamos diciendo que el carro le pertenece a Carolina. ¿Ya? Y si decimos a Julio, Julio, apóstrofe es Julio's house. ¿Ya? ¿Dónde vamos a tener el party? Oh, en Julio's house. ¿Ya? En la casa de Julio. Esto se indica la casa de Julio. ¿Ya? Entonces, eso se llaman possessive nouns, que los va a ver en la lectura que vamos a hacer ahora. Carolina's car, el carro de Carolina. Julio's house, el, la, la casa de Julio. O podemos decir Hades, um, Heidi, Heidi, apóstrofe, Hades job, ya, yeah? Hades job. Así es como se forman los possessive nouns. Ya, entonces la diferencia en possessive noun y possessive pronouns es que en possessive pronouns usamos los pronombres que ya conocemos y en possessive nouns usamos los nombres de las personas. Ya, está más fácil los possessive nouns, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de la de diferencia entre possessive nouns y pronouns? Sería solo de agregarle la S, bueno, el apóstrofe. El apóstrofe es, en caso, ahí va la excepción a la regla, en caso de que una palabra en, en termine con S, usted no le agrega el apóstrofe, es, solo le agrega el apóstrofe. Por ejemplo, a Smith. Si, si tenemos este nombre, Smith, solo le pongo la apóstrofe y ¿eh? wives. Wife, yeah. Smith, wife. Yeah. Ahí decimos que es la esposa de Smith. Entonces, cuando la palabra termina en, el nombre termina en S, no le agrego apóstrofe, solo le pongo la S, 
la, el apóstrofe, porque la S ya la tiene ahí. Esa es la única excepción a la regla. Teacher, y, el... y la pronunciación de la S se hace normal también. Sí, Eiris, la pronunciación de la S, usted pone la lengua, la punta de la lengua, arriba de los dientes, de enfrente, y dice S, S, como S. Sí. 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 Esa. Por ejemplo, léame esta palabra. Sí. Léame esa palabra. ¿Cómo dice ahí? Student. Student. Yes. Student. Si usted dice así, así, es student, está aplicando el nombre de la S. Acuérdese cuando nosotros aprendimos la, la, el abecedario, nos dijeron que esta era una S. S. Entonces, nuestros... Nuestro, entonces nuestro cerebro lo que hace es pone ese sonido en la palabra y ya nosotros cuando la leemos, la, no la leemos como tiene que ser, sino que le ponemos la es student, ¿Ya? decimos es uh -huh. student, en vez de leerla como con el sonido de ella, que el sonido de ella se produce solamente así, student, student, ¿Ya? y no es es, ya, como lo hemos aprendido en nuestro cerebro. Entonces, esta transición necesita una práctica bastante, bastante, bastante práctica y práctica, porque ha estado todo el tiempo diciendo es student, y ahora viene otro maestro y le dice, no, no es es student, es student. Entonces, eso para que su cerebro lo pueda de, eh, eh, de, como, como a, aceptarlo, necesita que usted lo entrene. Ya no es student, es student, student, student. Student, yes. Ok. Ok, okay very good. Entonces, eso es la diferencia entre possessive nouns y possessive pronouns es a es. Que usamos los pronouns y el otro usamos uh, possessive, ya. Yeah. De ahí es donde viene que usted ve salons, uh, Marta, Marta's Salón, ¿ya? Yeah? Marta's Beauty Salón. Marta Beauty Salón. Marta's Beauty Salón. Entonces, el Salón de Belleza de Marta, diríamos ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Uh, Perdón. Uh, that rule is about uh, the name of the people. That is... For sí. example, cat. Uh -huh. Cat or table, for example. That's uh -huh. uh, the different way. Or is no. it the same? No, por ejemplo, table, apostrophe is legs. Yeah? The table's leg. The ¿Qué table's digo ahí? Leg. ¿Qué digo ahí? Las mesas están largas. No, es un posesivo ah. lo que estamos aprendiendo. ¿Qué digo ahí? Las patas de la mesa. Las patas de la mesa, exacto. Las patas de la mesa, sí. Ajá. Uh -huh. I want you to, um, okay. si usted está trabajando con alguien, le dice, hey, um, Jacqueline, I want you to clean the, the table's leg, ¿sí? Quisiera que okay. limpiara las patas de la mesa, ¿sí? So we can use uh, the possessive nouns even when it's uh, common names. Possessive, possessive no, esto, esos possessive. Son possessive, possessive nouns. Yes, possessive nouns. Exactly. Yes, exactly, possessive nouns. Like okay. cat's house, for example. Then, yes, the, 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 las windows de la, de, la, de la ventana. Las windows de la casa, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. La puerta de la casa. Entonces se, se usa esos, esos eh, posesivos, nouns. Recuerdas que los nouns están divididos en dos, ¿verdad? Proper noun y common noun. Proper y common. Common nouns. Proper is Marta, common is table. Table, yeah, table. O cat, o dog. Yeah. My dog's uh, 
my dog's uh, house, yeah, the dog's house, la casa del perro. Very good. Eh, ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, uh, ahí vamos a ver lo otro que necesitamos saber ya para hacer el ejercicio, porque lo he tenido en que vamos a hacer ese ejercicio y nunca lo hacemos. Eh, vamos a ver el simple present. Simple. Simple present de las oraciones. Eh, en el simple present de las oraciones, Vamos a aprender acerca del simple present cuando usamos uh, el verbo to be y el simple present sin el verbo to be. ¿sí? Donde usamos los auxiliares do and does. Does para tercera persona y el do para los demás otros que no son he, she, or it. En el simple present uh, tenemos una estructura que esa estructura quiero que se la aprenda de memoria. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hablar, usted va a hablar de esa manera. Y si no se la aprende de memoria, va a empezar a decir, bueno, ¿y cómo digo esto? ¿Ya? Por ejemplo, el, decimos, I work for um, inglés para el trabajo. Inglés para el trabajo. ¿Ya? Esto no lo puedo traducir. ¿Por qué? Porque si yo lo traduzco y alguien lo busca, cuando yo lo haya traducido, no lo va a encontrar. Usualmente los nombres propios no se traducen. No se traducen para nada. Si una calle se llama Fifth Avenue, usted le pone, estoy trabajando en la Fifth Avenue. Le pone así, no le puede traducir. Eh, estoy trabajando en la quinta calle, porque si van a buscar la quinta calle, no la va a encontrar. Sí, entonces los nombres propios como nombres de lago, nombres de edificio, eso los pone nombres de calle, nombres de ciudad, eh, los pone como son. ¿ya? Si dice Ciudad Delgado o si dice San Salvador, I live en San Salvador, ¿ya? I live en Ciudad Delgado. No va a decir I live in, in a thin city, ¿ya? thin city, Ciudad Delgado, o uh, no dice, no, no lo traduce, ¿okay? sino que se dice como es. San Salvador. Entonces, I work for inglés para el trabajo. Aquí la estructura de esto es el subject plus verb plus complement. Sí, complement. Complement. Entonces, esa es la estructura que quiero que se aprenda de memoria. Subject plus verb plus complement. Y cuando haga sus ejercicios de escritura, lleve esa, esa, ese cuidado de poner el subject, el verb y el complement. Por ahorita, porque es una simple present. Ya cuando aprendamos a, eh, otro tipo de, de, de gramáticas, a, como, como por ejemplo, eh, a, vamos a aprender adverbios. ¿ya? Entonces vamos a usar esos adverbios. Pero ahorita solamente subject, verb y complement. Vamos a, a estar usando. El verbo puede ser infinitivo en conjugated. Yeah. El verbo. Ok. ¿Estamos bien ahí? Entonces tenemos uh, um, oraciones positivas. Por ejemplo, um, dice Julio. Julio. Um, walk to work. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos uh, aprendiendo means of transportation? Y uno de esos era walk. Ahora. Aquí yo cometí un error, pero es uh, purposely, ¿verdad? Con, con lo, lo cometí deliberadamente, yes, para poder dar la explicación. Cuando nosotros estamos a, a, a escribiendo las oraciones, tenemos que tener cuidado en las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Las terceras personas son he, she, and it. De tener cuidado. Cuando son verbos regulares, a la tercera persona siempre, always, always, you're going to add an S at the end of the verb. Le va a adherir una S al final del verbo. Y esto se lo voy a estar yo siempre, siempre, porque no se aprende de la noche a la mañana. Esto quiere mucho pues, eh, esfuerzo y práctica y práctica. Yo le voy a ayudar a que ustedes, uh, cuando terminamos este módulo, usted va a saber cómo aplicar los, los verbos en tercera persona. Entonces, acá... Para decir Julio, walk to work. Entonces, ¿yo qué le tengo que hacer al verbo tercera persona? Tengo que agregar una S. Y allí está correcto. Julio walks 
to work. Okay, ahí dice Julio walks to work. Tenemos, eso es tercera persona, ya. Y si digo, si a, a, le agrego a una segunda persona, segunda persona es con la que yo hablo. Por ejemplo, you, si estoy con Alba, Carolina, y yo estoy enfrente de ella, yo le voy a decir, you, you ride your bike to school. You ride your bike to school. Ese es un simple present, el posit positivo. Allí no le tengo que poner yo la S al verbo. ¿Por qué, um, Jacqueline? ¿Por qué no le agrego la, el, la, la S al verbo en esta oración? You ride to your bike to school. Because you is a sing is a second person. Is a second person, yeah. Y solamente le agregamos la S cuando Ronaldo Vázquez. Um, third person. Third person singular, ¿verdad? Porque tenemos el third person plural yes. que son they. Third person singular. Mm -hmm. Very good. Todos estamos allí, ¿verdad? Yes. Thank you. Ok, todos estamos ahí. Entonces, Daisy, Daisy, vamos a poner Daisy, dígame cuál es el error aquí, Daisy, Daisy, work near here. ¿Cuál es el problema ahí, Daisy? ¿Cuál es el error? No, no sé qué significa near. Ok, eh, in, Independientemente de lo que signifique near, ¿cuál es el error ahí? Falta la S. Aún. La S, correcto. Y es, entonces, lo que estamos aprendiendo es que las terceras personas llevan la S, el verbo, cuando es regular. Y entonces aquí, uh, Daisy works near es, es una preposición of place, lo que quiere decir cerca de. Cerca. ¿Sí? Entonces, Daisy works near here. Lo que quiere decir es, Daisy trabaja cerca de aquí. Yes. Cerca de aquí. Yeah. Por ejemplo, si el teacher, usted lo ve en cualquier parte del metro centro, ¿verdad? Y usted le dice, hey, Eduardo, ¿sabes quién está aquí? ¿Quién? The teacher is nearby. Nearby, cerca de aquí. Yes. Entonces, near quiere decir okay. cerca de. Ok, very good. Entonces, uh, acuérdense, works near here. Ahora vamos a ver otra. Vamos a ver, vamos a decir, Carlos. Carlos, Carlos, uh, take the bus to work. Ok, Carlos, ¿cuál es el problema aquí? Carlos, take, take the bus to work. ¿Cuál es el problema, Carlos? Si no está Carlos, ayúdenme, Eduardo. Vamos a poner Eduardo aquí. Eduardo, ¿cuál es el problema ahí, Eduardo? Eduardo, take the bus to work. Um, take, eh, tendría que ser takes. Takes, ¿verdad? Entonces tendría que ser takes, con la S al final, takes. Y cuando lo leo también tiene que decir, Eduardo, takes the bus to work. Yes. Ok, y yo digo aquí, Jacqueline, Jacqueline, sleep. Sleep, uh, sleep good. ¿Mm? ¿Cuál sería el problema, Jacqueline? Sleep because in that sentence I am a third person. Es a third person, so le tengo que poner Jacqueline sleeps sleep. good. And this, Jacqueline is, uh, okay, yes. Very good, excellent. Um, y um, Jenny... Jenny, Jenny dice, Jenny con su esposo de ella, pongamos que tenga esposo, ¿verdad? Dice, we, we live, 
with our parents, our parents, yes. Okay. Entonces cuando decimos, uh, we live, lives with our parents. ¿Cuál es el problema ahí? Um, Perdón. La S en live. Se la quitamos. ¿Por qué? ¿Por qué se la quitamos? Porque no es tercera persona. No es tercera persona, sino que es primera persona plural. Uh -huh. Primera persona plural. Very good. Uh -huh. um, vamos a ver. They. Sorry, sir. They. Cuando decimos they, es Marisol y Joaquín. They. They uses the, the public public transportation. Transportation. They use the public tra transportation. What would be the problem, Joaquin Ramirez? The use is us. So, no. so it would be without the S, right? So mm -hmm. they use the public transportation very good so i i guess that uh, we have this one very clear okay i just need um let's see if uh, somebody can help me evelyn saket can you please uh, read me the sentences so people can hear you remember i want you i want you to i want uh, i want to hear the s at the end of the verb if it's in third person and no S's if they're, if it's uh, other than third person, singular. Quiero oír las S's cuando es el singular de tercera persona y sin la S cuando no es singular de tercera persona. Ok. Eh, no sé si entendí bien, pero... Eh, que repite las que son en tercera persona y las que no. No, que me lo lea todo. Ok. Todo o nada. Ok. <risa> eh. uh. Julio works to work. You ride your bike. To a school, Daisy works near here. Eduardo take the bus to work. Jacqueline is, is sleeps good. Why live with our parents? They use the public time. Transportation. Ok, very good. Ok, um, necesitamos, voy a ayudarle en algunas que, por ejemplo, public lleva la U, dijimos que la U sonaba como A. Esa fue la primera clase, ¿se acuerda? Las vocales, aprenderlas de memoria, los sonidos de las vocales. Ese se escucha public, public, no public. La otra es eh, que la que expliqué ahorita, que la es, el nombre de ella es es, pero el sonido es S. Entonces sería sleeps, sleeps, yes. Y um, esta, el pronombre es we. Y aquí es we live. Aunque aquí hay, hay, la confusión está en que, como el maestro dijo, que la palabra que terminaran en e, se borraba la e y la, el sonido largo lo obtenía la vocal que se quedó. Entonces ahí es como live, ¿verdad? Pero en realidad la palabra se lee live. We live with the, our parents. Okay. ok, entonces vamos a ver, repitamos todos aquí para que aprendamos toda la pronunciación. Eh, Julio walks, esta palabra aunque tenga la L, la L es muda, no suena. Entonces aquí tiene que decir Julio walks to work. Leámoslo todo. Julio walks to work. Walks to work. Yes, walks to work, very good. Ahora la segunda se lee, you ride your bike to school. You ride your bike to school. Ok, la fluidez, la fluidez, uh, Daisy, 
Tenemos a, a Daisy, a um, Sonia Pinti. La fluidez suena donde dice to school. Entonces, la, como que se unen las dos palabras to school. To school. Yes. Entonces, se, se tiene que escuchar. You ride your bike to school. Tratemos otra vez. Very good, very good. Good to all of you. Muy bien a todos. Ahora la otra, en esta tenemos que tener cuidado la S. Daisy works near here. Daisy works near here. Yes. Near here, yes. La diferencia entre ustedes y otra persona que habla inglés va a ser esta. La otra persona lo va a leer Daisy work near here. No se le va a escuchar la S. Pero ustedes le tienen que escuchar la S. Daisy works near here. Daisy works near here. Ok. Y aquí en esta, la pronunciación, acuérdense que son dos vocales juntas y suena, esta suena como I. Entonces, near, 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 yes. near, la, la R, tenemos que tener cuidado, el sonido de la R es ra, usted pone la lengua arriba del, del paladar, la punta de la lengua arriba del paladar y dice ra, ra, entonces se va a ir near, 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 near here. Yes. Near, yes. Near, yes. Near, Very near, good. Near. Ya se ven norteamericanizados ya. Ya no se ven near here, ¿verdad? Near here. No. Near, near. here. Very good. Near, Very near. good. Good job. Near. Good job. Good job. Ahora la vamos a ver la otra. Eduardo takes the bus to work. Eduardo. 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 Yes. The bus to work. Very good. Jacqueline sleeps good. Jacqueline sleeps good. Escuché muchos sleep. Demasiado sleep. No. Jacqueline sleeps good. Jacqueline sleeps good. Es ver. Es ver. Puede bajarle volumen al al tel, al Televisor, por favor. Ok. La otra dice, we live with our parents. We live with our parents. Yes. We live with our parents. Aquí la fluidez sería aquí, with our parents. With our parents. With our parents, yes. With our parents, yes. With our parents. Very good, parents. They use the public transportation. They use public transportation. Public transportation. Yes, very good. Okay, entonces aquí. Ahora estas son positivas. Para hacerlo negativo, entonces ya la estructura va a cambiar. Para hacerlo negativo, nosotros le ponemos el subject plus plus siempre vamos a tener el don't plus el don't o el does doesn't yes plus ya de ahí viene el verbo, plus el complement. Ok, complement. Siento aquí. Complement. Ok, esa sería la estructura de la oración negativa, esta. Ahora, vamos a ver. Voy a hacer yo la primera y luego voy a preguntar que alguien me haga la otra. Entonces, en el caso de Julio, para hacer la negativa, diríamos Julio, como es tercera persona, Viene y decimos doesn't, doesn't, y en este caso el verbo vuelve a su estado normal, o sea, base, but, base form, que la base form sería sin la S, entonces aquí dice walk, Julio doesn't walk to work, Julio doesn't walk 
walk to work. Doesn't. Doesn't walk to work. Ya no le pone la S. ¿Por qué? Porque el auxiliar está reemplazando esa S. Julio doesn't walk to work. Esa sería la pronunciación. Ahora, vamos a ver. ¿Alguna pregunta de cómo crear, cómo hacer los negativos? Este, ¿No? yo tengo sí. una duda. Sí, por favor. Este, para, o sea, que para usted, tú lo vamos a hacer con I, you, we, they. Uh -huh, sí, para el don't, don't. Es que yo hice un ejercicio de la plataforma uh -huh. y la oración dice don y usé don't drive. Pero oh. me, me, me apareció que está mal. Pero or, de, el pronombre de we. Entonces okay. no, no, no me equivoco. Our. Ajá. Our, our sería. Our. Ajá. Our. Our. Ok, vamos a ver. Right. La plataforma, ok. En este caso eh, estaríamos haciendo esto, ¿verdad? Mm. Ok, en este caso aquí, de la plataforma, ¿sí lo pueden ver todos? Yes. Sí. Entonces dice que complete the sentences with the correct verb form. Con el forma correcta del verbo. En este caso, my family and I, aquí es, a, es a singular o es plural? plural? Plural. Plural. Entonces, vamos a usar un verbo en plural, ¿verdad? Que es el live. 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 No live, live. 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 Yes. live. Entonces, my family and I live in the suburbs. Ayer dijimos que suburbs era las afueras sí. de la ciudad. Las yeah. afueras de la ciudad. Yeah. Ahora venimos y decimos my wife and I. ¿Cuántas personas hay ahí? Two. Two. Entonces es plural también, ¿verdad? El verbo tiene que ir en, en plural. Plural. Entonces aquí no le voy a poner works porque works va con terceras personas. Y este no es tercera persona. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Toma agua. Work. Toma agua para que te baje. Tomate un vaso de agua. Ok, work. Ahora venimos. So we. We es que plural o singular. Plural. Plural. Entonces no voy a usar la S. Entonces aquí dice, so we walk. No walk, porque la L esté muda. Póngale I. Póngale I. Walk. En el verbo walk, la L es muda. Póngale I. Es, eh, walk. Entonces, walk. walk, yes. Ahora dice, our daughter, Emily, es primera, segunda, tercera persona, Emily. Singular o plural? Singular. Singular, porque estamos hablando de quién, Jenny? Estamos hablando de, de ella. nosotros o, o de Emily? Jenny Santinaya, ¿no? Emily. Ok, de Emily. Entonces va a ser tercera persona, right? Entonces, ¿cuál vamos a usar? ¿Works o work? Works. works, works, yes. So she es primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Singular. Singular, entonces singular. va a ser el verbo, el verbo va a ser tercera persona. She drive o drives. Drive. Drive con la S, acuérdense que le ponemos la S. Ahora venimos con our son. Our son es... ¿Es tercera persona, primera o segunda? Third person. Third person, singular o plural? Plural. 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 Singular. singular. Acuérdense que plural es más de uno. Plural es más de uno. Singular es más, más de uno. Y singular es uno. Hijo, hijo, puede bajar la voz. <ríe> Porque estamos gritando los dos. Singular es uno y plural es más de uno. En este caso, si yo digo our son, ¿cuántos, ¿de cuántos son estoy hablando? 
One. Una. One. Entonces es singular. One. Singular. Entonces el verbo va a estar en tercera persona. Entonces aquí, ¿cuál será? ¿Será don't o doesn't? Doesn't. Doesn't. doesn't, porque es tercera persona. Seguro que es solo primera, segunda y, y, y eh, singular. Y primera, segunda y tercera persona plural, uso el don't. Entonces aquí dice, our son doesn't drive. Ahora este es primera, segunda o tercera persona. Tercera. Tercera persona plural o singular. Singular. Singular, entonces va a ser en singular. Va a ser rights o ride. Right. 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 con la S, right. Very good, excelente. Ahora, conversation two. My parents, ¿esto es singular o plural? Plural. 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 Entonces el verbo va a estar en plural. My parents lives o live? Live. 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 Very good. Live. Ahora, my mother is singular o plural? Singular. Singular. Singular is third person, first person, or second person? Third person. Third person, third person singular. Third. Entonces, usa el verbo singular. Es take o takes? Takes. Takes. Take. Very good. Buen acento. Take. Very good. Good acento. My father is retired. ¿Qué es retired? Retirado. Retirado. Yes. Y que se retiró Jubilado. del trabajo ya. Jubilado. Yeah. My father, my father is retired. So, he is primera, segunda, tercera persona, singular. Third person. Third person, Third person singular. singular. Entonces, el verbo tiene que estar en, 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 en tercera persona. En este caso, el auxiliar es el doesn't, doesn't. o el don't. Doesn't. doesn't. My father is retired, so he doesn't work now. Vea que aquí el verbo está en su base base form, en su forma base no tiene la S, aunque este sea tercera persona, por el auxiliar ok, very good ahora tenemos he also, es he es primera, first, second, or third person singular tercera persona third person singular yes, entonces el verbo tiene que estar en third person singular, es use o uses uses, uses yes, he also uses public transportation ahora la última so they they is a singular plural plural, plural. es first, second or third person plural Second. No, second sería you, no, ustedes. You are, are. We sería primero. Is Entonces, third person, third person plural. Third person. Okay. Uh -huh. okay. ¿Y vamos a usar el don't o el doesn't? Don't. 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 Very good. Don't. Excelente. Ok. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver. Eh, Elmer, Elmer Salas, por favor, léame la número uno. My family and I live in the suburbs. Suburbs, very good. Ahora eh, vamos a usar, vamos a, a trabajar en la fluency. Aquí, my family and I. 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 And die. My family and die. And die. Very good. My family and die live in the suburbs. My family and I live in the suburbs. Suburbs. Very suburbs. good. Very good. Um, Evelyn Saget, leame la número dos, por favor. My, my wife. And I work and I, very good and die. Here. Yes, and die. Very good. Thank you. Um, acuérdese, Evelyn, estamos trabajando en la fluidez. And die, and die. My family and I and work near here. No hay nada de malo que diga my, my wife and I work near here. Pero si queremos hablar como a fluidez, vamos a ir uniendo esas palabras. My wife and I Ne work near here. Very good. Excelente. Susana. 
Léame la próxima, por favor. So, we uh -huh. walk to work. Ok, so, so, ¿cómo se lee la, el verbo, ese verbo? ¿Qué es lo que no tiene we. que sonar? La, la L. L. La L, sí, entonces L. se va a escuchar. Walk. 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 Yes. Walk to work. Very good. So we walk to work. Walk to work. Yes. Walk to work. So we walk to work. No walk. Walk. La L no suena. Walk. So we walk to work. So we walk to work. Very good. It sounds better. Okay. Very good. Marisol Vargas. Mm, Word daughter Emily. Uh -huh. Words downtown. Yes, our our daughter mm -hmm. Emily our daughter. works Emily downtown. Works downtown. 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 Very good. Our daughter, Emily, works downtown. Very good. Entonces, uh, uh, Elba Carolina, la otra, por favor. She likes... Otra vez, no la escuché bien, perdón. So, she, so, she, she drives. Will drive. You say yes. Work. So she drives to work. So she drives to work. Okay, very good. Uh, Sonia Pinti, please. Our son doesn't drive. Very good. Our our son doesn't drive. Me gusta su, su fluctuation. Very good. Our, our, solamente. Our. No, pero toda la, toda la oración. <laughs> our son doesn't drive. Very good. Drive, drive, drive. drive. Very good. Excelente. Uh, Heidi. He rides his bike to school. Otra vez. He rides his bike to school. La primera es he, ¿verdad? He rides. He rides. Rides. Rides, yes. Uh -huh. rides his, his bike, bike to, school. to school. Acuérdense, ¿no? A school. ¿Cómo la vamos a leer? School. 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 So, school. He, he rides his bike to school. To school. Lea la otra vez. He ride his bike to school. Very to good. School. To school. To school. To school. To school. Very good. It's better. Jose Ruiz. Um, my parents lie in in the side. Okay. City and live, city and live. So my parents live in the city. The city, the city. Léalo otra vez, por favor. My parents live in the city. No, my parents live. Live, live. No, my sabiendo, parents tranquilo, tranquilo. live uh -huh. in the city. The city. The city. Otra vez. My parents uh, live in the city. Okay, ahora le faltó la S. My parents. My parents. Siga. My parents live in the city. Very good. My parents live in the city. Very good. Okay, tenemos a um, eh, Fernando y después Eduardo, después Ronaldo Vázquez. 
My mother takes a train for to work. Ok, very good. Te voy a, te voy a ayudar en la, en, la, en la pronunciación de mother. Yes, dijimos que la A oh, es como A. Ah. Entonces dice mother, mother. My mother takes a train to work. Léalo. My mother takes a train to work. Muy bien, a train to work. Very good, excelente. Next, please. My father is retired, so he doesn't work now. Very good, very good. Okay, my father is retired. Que se te así, retired. Retired. Mm -hmm. My father is retired, so he doesn't work now. Very good, excellent. Next. Ronaldo. Y después Luis Tobar. Ronaldo Vázquez. No, no me escucha tampoco. Ok. Jacqueline Fernández. He also uses public transportation. Very good. Termine la otra, por favor. So they don't need a car. The, the, so they don't need a car. They so don't. They so don't they don't need a car. Need yeah. a car. Very good. La T tiene que sonar. So they don't need a, a, a car. Very good. Vamos a submit esto y vamos a ver si, si fallamos en algo. No? Sacamos 25 de 25. Okay. Very good. Excelente. Good job. Terminamos. Primero. <laughs> ok. Good job to all oh, of you. Esta, nuestra lectura está, está mejorando. Nuestra pronunciación está bien. Está mejorando. Una palabra que nos equivoquemos. Estamos bien. Y tranquilo. No pasa nada. Vamos a seguir aprendiendo. Ok. Y then the class is over. We'll see you tomorrow at 8 o'clock. And thank you for being on Good time. Ok. Good night. Good night. Good night to everyone. Good night. Good night. Bye. 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 B